Hi friends, in the video, we have a simple logo we create. And the logo is based on the visiting card. We create a visiting card or a business card. We will create a visiting card. Okay, first, we create a visiting card. We will create a frame. We will create a visiting card. We will create a visiting card. Uh, 2.5 uh, into 2 inch uh, is on the uh, visiting at the size and you have the same a4 page in here a4 page in the money a4 page on a create penny other number square just to square at the pick rate penny other size in a man could cover on in just around 3.5 other very height even the 2 inches height this is the visiting and the basic size. And now, we have to do the visiting and the visiting. Uh, okay, we will see the visiting and the visiting. Okay, now we will do the logo. We will do the logo in the first class. We will do this. We will do the center. We will align this. Okay, this is the color. Fill it up. For a gradient color, I fill it up. For a dark blue. For a side, light blue. Okay, gradient on the radial and I'm going to take it. The Mario one side, I'm going to go to black. Okay. ओके इन द मेरी ना नहीं ऐके रहे इन द पेज औरा आउटलाइन होंडा ना रिमूव पन्नी रहे पाते ना तेरी इंगोर आउटलाइन रखे नहीं ना इन द आउटलाइन होंडा ना ना रिमूव पन्नी रहे ओके शिफ्ट टू डाउन गुड करें अब बैक लव पीर शिफ्ट इप्पर इन द पेज उन्हें सेंटर ला अलाइन बन्नी टे इन द ट्विंस अपने अनु तो व्हाइट कलर आ क्रिएट बने हुए हैं। इधर उन्हें ना ना व्हाइट कलर करता रहे। ब्यूटी वेल्ड अदा पड़ी है रखता हूँ। ब्लैक ले रखता हूँ। इधर एक ग्रेडी एंड एक ना कुंजन गुड़ा एडजस्ट बनी करें। कुंजन गुड़ा ब्राइट टाको। ओके। हाँ इन दिलाब बहुत हूँ। Okay, now we have a front page. Let's create the back side. Let's create the duplicate. Let's create the duplicate. Okay, now we have a contact number on the back side. We have a contact number, name, contact number, and address details. Let's do it. If you have a single side card, you can do it on the single side. Maximum double side is perfect. Backside लव अंदर अने just name ये दौर name free ये दौर name गुड़ करे राज कुमार manager मैं गुड़ करे पिछले ना देखी थे ये रेंडी वंदे divide पने रहे और रेंडी वंदे break apart पने रहे ओके ये दिक्कत वंदे white color गुड़ तलाम नेम मंद कुछ जो परसा वेर कटो इधर डुप्लिकेट डरते थे इधर उन्हें चिन्ना दाग रहे सही चिन्ना दाग की इधर हमारे आलिंग बनिया ना ये ना नेम मंद कुछ जो प्रोजेक्शन आ रखे ना पाता उड़ने तेरी नो अत कह रहे ओके ना इधर बंदे जस्ट टू अर्थ शेप Okay, let me get it from here. Put it on the top. Let me get it. Add it in the contact number. Let me get it in italic. Add it in the contact number. Let me get it in the contact number. Let me get it in the symbol. Let me get it in the vector icons. Let me get it in the icon. 
இந்த மாதிரி வெக்டரில் வந்து நம்ம ஈஸியாக கோரல் ட்ராவில் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது முன்னாடி ஒரு ட்ரீட்டர் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து ஃபோன் நம்பர் ஃபோன் நம்பர் ஓகே ஃபோன் நம்பர் கொஞ்சம் லார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இது டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் கீபோர்டில் ப்ளஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் டூப்ளிகேட் ஆகிரும் இது எதுக்கு அப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபாண்டோட சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் எடுக்கிறது ஓகேங்களா அப்போ வந்து நம்ம அடுத்து ஃபாண்ட் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த இந்த சேம் பாருங்கள் இதோட ஃபாண்ட் சைஸ் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஏரியல் ஃபாண்டில் இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் வேறு மறுபடியும் வேறு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வேறு டைப் பண்ண தொடங்கினீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் அதோடய ஃபாண்ட் சைஸ்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ கரெக்டான ஃபார்மேட்டில் கிடைக்காது இதுவே டூப்ளிகேட் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் நம்ம அது மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணால் மட்டும் போதும் இப்போ நான் மெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஃபாண்ட் சைஸில் சேஞ்சஸ் இல்லை ஓகே செல்ஃப் கண்ட்ரோலே கொடுத்து செல்ஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து மெயில் ஐடி மெயில் ஐடி ஏதாவது ஒரு மெயில் ஐடி ராஜ்குமார் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஜஸ்ட் வெப்சைட்டு அதே மாதிரி டாட் உங்களுக்கு தேவையான ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் டாட் காம் அதே மாதிரி லொக்கேஷன் அடுத்து வந்து என்ன லொக்கேஷன் கொடுக்குறது ஏதாவது அந்த அட்ரஸ் வந்து ஏதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ரஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க சும்மா நான் கொடுக்குறேன் ஸ்டெல்லிங் ரோடு நாகப்பட்டினம் சென்னை இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் பிரேக் அப்பார்ட் பண்ணிடுறேன் ஒன்று ஒன்றையும் தனித்தனியாக பண்ணிடுறேன் அதுக்கு அரேஞ்ச் மணி உள்ள போய்ட்டு கண்ட்ரோல் பிரேக் அப்பார்ட் கொடுத்தா கண்ட்ரோல் கே விடுங்க இதோட சைஸை மொத்தத்தில் நான் கொஞ்சம் சின்னதாக வைக்கிறேன் இவ்வளோ தேவையில்லை ஃபோன் நம்பர் அந்த அளவுக்கு மட்டும் தேவையில்லை ஓகேங்களா இது ரெண்டையும் நான் கீழே அந்த லொக்கேஷனுங்க வேலையும் பண்ணுறேன் கீபோர்டில் ஆரோ கீ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் மவுஸ் எடுத்து கிளிக் பண்ணி மாற்ற வேணாம் அப்படி மாற்றும் போது உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் செட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டோட்டலாக கொஞ்சம் கூட சின்னது பண்ணிக்கினேன் ஓகே இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஃபார்மேட்னால அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்குறேன் இது ஒன் ஒன் மோர் காப்பி பண்ணி இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் ஓகே இதை வந்து ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கிட்ட வந்து ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் கொடுக்குற மாதிரி செட் பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்கொயர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்கொயர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் இல்லைன்னா ரவுண்ட் ஷேப் உங்களுக்கு தேவையான ஷேப் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நான் இதுக்கு வந்து ஒயிட் கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் அவுட்லைன் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இதை வந்து நான் பவர் கிளிப் பண்ணிடுறேன் அரை எஃபெக்ட் மெனுவில் பவர் கிளிப் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபாண்டோட கலரை மட்டும் இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைனா இந்த சேம் கிரேடி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கிரேடி நம்ம இந்த லெட்டருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதோட ஷேப்பு வந்து கொஞ்சம் கூட இதில் ஒன் மோர் ஒரு டூப்ளிகேட்டோடு எடுக்கிறேன் எடுத்துட்டு இந்த கிரேடியனை 
இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இதை பவர் கிளிக் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போகிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு சென்டர் அலைன் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் லார்ஜ் பண்ணிடுறேன் ஷிஃப்ட் டவுன் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த அதோடய கிரேடியனை வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் மறுபடியும் ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ஒரு ஷேப் ஒரு கிரேடின் எஃபெக்ட் மாதிரி வரும் ஓகே இந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஒரு ஃபார்மேட்டில் ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நமக்கு தேவையான அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இதில் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டோம் செட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம எப்படி ஒரு டைரெக்டாக நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டத்துலேருந்து டைரெக்டாக பிரிண்டரில் பிரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நீங்கள் வந்து ரெண்டுதையும் இப்படி எடுத்து நம்ம இந்த பேஜுக்கு வெளியே வச்சிடறோம் வெளியே வச்சுட்டு இந்த பேஜோட சைஸை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறீங்க அந்த பேஜ் தகுந்த மாதிரியான சைஸ் நீங்கள் கொடுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போதைக்கு ஏ ஃபோர் பேஜை நான் வைக்கிறேன் ஓகேங்களா இதை வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பாக செட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு தேவையான பேஜ் சைஸை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒன்று அப்ஜெக்ட் நான் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு அரேஞ்ச் மெனுவில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பொசிஷன் ஆல்ட் எஃப் செவன் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா நோட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு பொசிஷனுக்கு வெர்டிக்கலாக ஹாரிசாண்டலாக எந்த மாதிரி அலைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை பற்றி உள்ள டுட்டோரியலாக முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா சந்தை எதுவும் இருந்தால் கேளுங்க ஓகே இப்போ எத்தனை காப்பி வேணும் அப்படின்றது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு காப்பியும் ரெண்டு எத்தனையோ அஞ்சோ பத்தோ எவ்வளோ தேவையான கொஞ்சம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒன்றே கொடுக்குறேன் ஒன்று பாருங்கள் இப்படி இப்படி வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பேஜுக்கு வந்து இவ்வளோ தான் வரும் இல்லைங்களா இதுவே நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி வெர்டிக்கலாக பாருங்கள் வெர்டிக்கலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கார்டு தான் நமக்கு இன்சர்ட் ஆகும் அதே மாதிரி கீழாமல் இதை கீழே உள்ள டிக்கெட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் இது ஃபுல்லாக குரூப் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சென்டரில் பேஜ் நிற்கும் பாருங்கள் இது பேஜுக்கு வெளியே வந்துடுச்சு ஓகேங்களா அப்போ செட் ஆகாது இதை அன்குரூப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு இடத்த ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை குரூப் பண்ணி பேஜ் சென்டரில் செட் பண்ணிடுறேன் இது வந்து ஏ ஃபோர் சைஸுக்கு தான் உங்கள் பிரிண்டரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பேப்பரோட சைஸை பொறுத்து ஃபார் யூஸ்வலாக நம்ம சாதாரணமாக என்னென்னா ஒரு கலர் லேசர் பிரிண்டர் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு பதினெட்டு சைஸ் வரும் இன்ஜஸ் இல்லைனா பதிமூணு பத்தொம்பது இன்ஜஸ் சைஸில் வந்து பேஜ் வந்து வா க்ரியேட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பன்னெண்டு பதினெட்டு இன்ச் சைஸில் இந்த பேஜ் வந்தால் இந்த இந்த மாதிரி பேஜ் சைஸ் இருக்கும் அப்படி அந்த மாதிரி தேவை நேரத்தில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் எந்த எத்தனை பேஜ் நமக்கு வரும் அப்படின்றத இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து சரியாக கிடைக்கல வேஸ்ட்டு பேஜ் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கணும் ரொட்டேட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வரும் அதே மாதிரி கேட்டி பண்ணிவிட்டு ஓகே இவ்வளோ இது நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக குரூப் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி பேஜ் சென்டர் கொடுத்துருங்க இப்போ கரெக்டாக பேஜ் கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா இது கரெக்டாக ப்ரிண்ட்டு ப்ரிண்ட்டு கொடுக்கும்போது சில வேலை சரியாக கிடைக்காது உங்கள் ப்ரிண்டரோட கண்டிஷனை பொறுத்து அப்போ அந்த மாதிரி கிடைக்காது அப்படின்னா ஒரு லேயரை நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஓகே அடுத்து பேக் சைடாக நம்ம செட் பண்ணுறோம் பேக் சைடு இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி சேம் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கொடுங்க அதே மாரி ரைட் சைடு இதை ஃபுல்லாக குரூப் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் ஜி பி கொடுத்தீங்கன்னா பேஜோட சென்ட்ரலாக போயிடும் அடுத்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து ப்ரிண்ட்டு கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ப்ரிண்ட்டு கொடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம் இதை தவிர்த்து நீங்கள் வந்து மல்டி கலர் ப்ரிண்டிங் அதாவது லேச ஆஃப்செட் ப்ரிண்டிங் பண்ணிக்கிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அலைன்மெண்ட் வந்து செட்டிங்ஸ் வித்தியாசமாக இருக்கும் நான் சொன்னது இப்போ சொன்ன மெத்தட் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் லேசர் கார்டு லேசர் ஷீட்டில் வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தடு தான் இது 
இதுவே வந்து உங்களுடைய பேப்பர் உங்களுடைய பிரிண்டருக்கு கம்ஃபர்டபுளான சைஸ் என்ன வந்து பேப்பர் சைஸ் என்னவோ அந்த பேப்பர் சைஸை நீங்கள் மேனுவலாக இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை கார்டு செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிரிண்ட் கொடுக்கலாம் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சா நீங்கள் கேளுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் நீங்கள் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப் கீழே உள்ள ரெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அடுத்தடுத்த அப்டேஷன் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த பெல் ஐக்கானையும் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அடுத்தடுத்து அடுத்த ஒரு டூட்டோரியலில் மீண்டும் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்